Sige, ayan, mag-usapang sahod tayo ngayon. Hello guys! Welcome back to my channel! I am Jamie Despe. Kamusta? Na-vlog ko na to kanina guys eh. Medyo matatapos na ako kanina sa vlog ko kaso hininto ko at inulit ko after 1 hour. Tingin ko 1 hour na nakatunga nga ako dito na inaantay kong matapos yung buhos ng ulan dito sa lugar namin. Napakalakas ng buhos ng ulan. Hindi ako makapag-vlog. Kanina nagba-vlog na ako tapos alam mo yung malapit na ako dun sa pinaka-outro nung vlog ko tapos biglang lumakas ng lumakas yung ulan tapos ayun, kinat ko na lang yung vlog ko. Medyo matagal yung pag-aantay ko na makapag-vlog. So ayan guys, pag-uusapan natin ngayon ang sahod ng mga Ah, civil engineer. Dahil marami na ko curious. Pag civil engineer ka ba, malaki ba ang sahod mo? Well, mostly, di ba, sinasabi ng mga tao na kapag ikaw ay nag-engineer, ikaw ay mayaman. Ano sa tingin nyo? Totoo ba yon? So, ayan, i-discuss natin ngayon, guys. Magkano ba talaga ang sinasahod ng mga civil engineer dito sa Pilipinas? But, before that, please subscribe to my YouTube channel and click the ring notification bell button para update ka sa aking mga uploaded vlogs. Don't forget to give this video a thumbs up and also follow me on my social media account. So, let's get started guys. Alamin na natin kung magkano ba ang sinasahod ng mga civil engineer. But before that guys, I would like to thank everyone na nag-subscribe sa aking YouTube channel at ngayon, we are on our road to 5,000 subscribers. Parang gusto kong magpa-premio pagdating ng 5,000 subscribers. Oh my God! Iniisip ko eh kung magpapag-giveaway ba ako pag na-reach ko yung aking 5,000 subscribers. Feeling ko magandang idea yon na magpa-giveaway ako pagdating ko ng 5,000 subscribers kasi di ba parang 5, di ba? Tapos yung susunod na giveaway ko pag nakarating ako ng 10,000 subscribers. Siguro bigyan nyo ako ng idea sa comment section. Anong magandang ipag-giveaway? Taray, huwag naman house and lot guys ha. Yung tamang pag-giveaway lang, bigyan nyo ako ng idea para pag-iisipan natin yan. Pero most likely, sige, magbibigay talaga ako ng pag-giveaway para sa aking 5,000 subscribers celebration pag narating na natin yan. Kaya ayan, tulungan nyo ako guys. Share this video sa inyong mga friends at sa mga inyong workmates, sa inyong Facebook account, Instagram, and kung saan saan mga sige, share nyo. Okay guys, ngayon, eto mga babanggiting ko sa inyo guys is galing siya sa Google. Talagang ni-research ko kung ano, magkano ba ang sahod ng mga engineer dito sa Pilipinas at kinulate ko siya para mak kagawa ko ng content. Para hindi na rin kayo mahirapan na maghanap na maghanap sa internet. So, eto. So, okay. Bago tayo mag-start, guys, kung magkano ba ang sahod ng mga civil engineer, umpisahan muna natin magkano ba ang sinasahod ng mga engineer dito sa Pilipinas. Ayon sa aking research, taray, ayon sa aking research, kung ikaw ay isang engineer at nagkatrabaho ka dito sa Pilipinas, most likely you will earn an average of 37,600 pesos per month. Yun yung average, guys, ha, ng sahod ng mga engineer dito sa Pilipinas. Ano naman yung lowest average and yung highest average? Yung lowest average daw ng mga engineer dito sa Pilipinas ay sumasahod ng around 11,900 pesos per month. Guys, yung mga binabanggi ko is inclusive na yan ng OT allowances. And yung highest average naman per month na sinasahod ng mga engineer dito sa Pilipinas is umaabot ng around 79,600 pesos per month. Pero yung pinaka-actual maximum salary, mas mataas dyan, guys. This is just the average of the highest salary. So, the lowest average is 11,900 pesos per month and the highest average is amounting to 79,600 pesos per month with an average, pinaka-gitna, pinaka-average is 37,600 pesos per month. So, mapapaisip kayo, malaki ba yung ganong sahod? Dun sa mababa, mababa talaga guys, yung 11,000 na ano, sahod, 
mababa yun kung ikaw ay isang licensed civil engineer. How about yung pinakamataas? Yung average highest salary? Hindi naman siya ganun kababa. Hindi rin naman siya ganun kataas. So, ayun ay para sa mga engineer. So, yun ay para sa mga civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, chemical engineer, lahat-lahat. Yun yung kanilang pinaka tinitik ng average salary dito sa Pilipinas. Let's move on now to civil engineer. Sa mga civil engineer yung sinasahod natin, guys. According to my research, if you are a civil engineer here in the Philippines, you will most likely earn around 40,700 pesos per month. Ito yung tinatawag natin median salary. Median salary means 50% of the headcount of the civil engineers here in the Philippines, ito yung grupo nila, and another 50% headcount of the civil engineers here in the Philippines, another 50%, yung pinakagitna guys, yun yung median salary. Ito yung pinaka-average in terms of the headcount. And it's amounting to 40,700 pesos per month. So, ano sa tingin nyo? Malaki ba siya o maliit na sahod? But I can say guys, for the median salary, Salary, hindi naman siya ganun kalaki at hindi rin naman ganun kaliit. Basta depende yan sa klase ng pamumuhay mo. Pag ikaw ay namumuhay na mahal yung iyong mga gadgets, mahal yung iyong bahay, mahal yung iyong utilities, mahal yung lahat ng mga expenses mo is very expensive, yung median salary na yan is maliit sa'yo. But if you are living on a simple life, okay na yan. Pero alam nyo naman guys, di ba, dito sa Pilipinas medyo nagmamahal na mga presyo ng mga binihin. Kaya ayun, alamin naman natin kung ano ang lowest to highest salary range in average dito ng mga civil engineer sa Pilipinas. The lowest salary range of a civil engineer here in the Philippines is amounting to 18,700 pesos per month while the highest average salary here in the Philippines for civil engineers is amounting to 68,957 pesos per month. Pag-usapan naman natin guys kung magkano yung average average na salary in terms of your experience. Usually, if you have 0 to 2 years of experience, most likely you will have an average monthly salary of 21,200 pesos per month. If you have 2 to 5 years of experience as a civil engineer here in the Philippines, most likely you will have an average monthly salary of 28,400 pesos per month. If you have a 5 to 10 years experience, most likely you will will have an average salary of 41,900 pesos per month. If you have 10 to 15 years of experience as a civil engineer, you will most likely have an average monthly salary of 51,100 pesos per month. If you have a 15 to 20 years of experience as a civil engineer, you will most likely have an average salary of you will most likely have an average salary of 55,700 pesos per month. While if you have more than 20 years of experience as a civil engineer here in the Philippines, you will most likely have an average salary of 60,300 pesos per month. If you are going to analyze guys, yung average salaries in terms of experience, you will notice a great increase between 2 to 5 years experience saka yung 5 to 10 years experience. Kasi nabanggit ko kanina guys na if you have 2 to 5 years of experience, your average monthly salary most likely drop to 28,400 while kapag if you have 5 to 10 years experience, you will most likely have an average salary of 41,900 pesos per month. Diba from 28,000 magiging 41,000, parang masyadong malaki yung naging increase between those years of experiences, yung 2 to 5 years and yung 5 to 10 years. And then, manonotice nyo guys na pagdating ng 10 to 15 years, 15 15 to 20 years and 20 years pataas na experience, medyo lumiliit na yung percentage ng increase doon sa kanilang salary. Kasi after yung 41,900 pesos na salary, yung susunod sa kanyang average for 10 to 15 years of experience is nasa around 51,100 na. And then yung susunod sa kanya mas lumiit yung increase, naging 55,700 na yung average and then yung sumunod is nasa 60,300. So, mas maliit na yung percentage of increase habang tumataas yung year if you reach that 10 years experience na pataas. Eh guys, 
Next, paano naman kung ikaw ay nag-take ng master's degree? Mas mataas ba yung sahod mo sa mga nag-bachelor's degree? Well, technically, yes. Mas mataas talaga ang sinasahod ng mga graduate ng master's degree kaysa sa mga bachelor's degree. They say na kapag ikaw ay nag-graduate ng master's degree, most likely, mas mataas ng nasa around 93% ang sahod mo doon sa nag-take ng bachelor's degree lamang. For example, if you have an average salary of 24,000 pesos per month if you finish your civil engineering bachelor's degree, pag ikaw ay nag-master all, your average salary will increase to 47,000 pesos per month. That's 93%. Masyadong mataas guys, di ba? Pero worth it ba? Magkano ba kapag ikaw magpapa-master's degree? Most likely guys, ang magagastos mo kapag ikaw ay nag-take ng master's degree is around 250,000 pesos to 700,000 pesos. And it will take 2 years kapag ikaw ay magma-master's degree. So, kung sumasahod ka ng around 40,700 pesos per month, most likely, makukuha mo or maibabalik sa'yo yung investment ng iyong pag-aaral sa master's degree for around 6 months to 16 months. So, ayun guys, alam nyo na ngayon kung ano ang sahod ng mga civil engineer dito sa Pilipinas. So, okay guys, thank you for watching this vlog. Sana na-motivate kayo na mag-take lalo ng civil engineering. Dahil masasabi naman natin guys na hindi naman ganon kababa ang sahod ng mga civil engineer dito sa Pilipinas. ba? So, okay, thank you very much guys for watching this vlog. I hope all is well. Thank you and God bless.